quá vui Vui là vui hết biết Sự đền đó Làm gì làm Ối tiền ra trước đi cưng Ối tiền ra trả cho người ta đi má Ối tiền ra liền cho tao Mặt cùng mày quá à Mặt cùng mày quá mày chối Mày chối cái gì Mày chối cái gì Công an giả bạn đồ suy dinh Chứ không có ấy nè Cho nhá cho coi vậy nè Cho chồng em la Thấy nó không Đây thấy nó nào Đây công an nữ nè Lậm đầu chưa Em kêu canh đang chụp hình Đã không có không có hình đó nó, nó chung cái này nó ra là mình không có bằng chứng hiểu không Bán chuột túi đây nè Hãng 15 đồ về ha Sao cho mày 15, 14 Mày vô khám chùm tao đi Ủa chụp bút tâm hẹn tham ao Kiếm cho canh thằng hai thằng lĩnh Chẳng chờ có làm không Đẹp chứ Chị Cam có 1m3 chứ không được 1m4 nữa Tin vui tối 14 tháng 8, Chini đã về tới Việt Nam giữa thông tin bị bắt bên Mã Lai. Trong chiều ngày hôm nay, nguồn thông tin chị Ni đã bị phía Malaysia tạm giữ lại để điều tra một số việc mà Ni đã từng làm bên Mã Lai. Đã lan truyền khắp cõi mạng và những ai yêu thương chị Ni và Hồng Loan đều hồi hộp lo sợ, thông tin này là sự thật. Nhưng khán giả đã biết, câu chuyện chị Ni tham gia vào drama nhà nghệ sĩ Vũ Linh để nhằm giúp đỡ Hồng Loan, lấy lại công bằng. Nhưng song song đó lại đem cho cô những mối nguy hiểm Đó là đời tư của cô đã bị phía bên đối lập điều tra Và tìm cách tách chị Ni ra khỏi Hồng Loan Hình ảnh được Hồ Tuyền cung cấp cho thám tử luồng tại Việt Nam Qua video khán giả có thể nhìn thấy Chị Ni đang đi và giơ tay lên giống như đang bị còng tay Và có một người được cho là phụ nữ mặc thường phục đang khoác tay lên vai Ni và đi Nếu như những ai đang ghét Ni thì sẽ cho là cảnh sát mật bên mã lai còng tay Ni Nhưng quan sát kỹ vì sao nếu là cảnh sát thì tay người nữ cảnh sát sẽ để xuống và đi cùng Ni Nhưng vì sao người phụ nữ này lại khoác lên vai của Ni giống như là một người bạn với nhau Và quan sát kỹ sẽ thấy những người xung quanh khu vực này hình như không chú ý về sự kiện một người đang bị dẫn đi Nếu thấy một ai bị bắt thì họ phải tò mò nhìn nhưng quan sát không thấy ai quan tâm đến Ni cả Vì sao ngày hôm nay lại lộ ra đoạn video này bắt nguồn từ việc Ni đã vô tình sơ hở để lộ thông tin mình sẽ về Việt Nam trong ngày 15 này Điều này đã làm cho kẻ thù của Ni là Hồ Tuyền, một số nhân vật nữa cay cú, tìm cách nào đó báo với cảnh sát Mã Lai để bắt Ni. Và cái video này, Hồ Tuyền nói trên ly stream của mình là cô cho người canh ngay chỗ sân bay đón Ni bị bắt và quay lên để làm bằng chứng. Nhưng thật bất ngờ cũng vài phút, Bích Trâm lại đăng một dòng trạng thái như sau. Buổi chiều vui cùng chị yêu, tụi em cảm ơn chị luôn thu ông yêu tụi em, chúc chị yêu thật nhiều sức khỏe. Kém một tấm hình vợ chồng Bích Trâm, Hồng Loan và một nhân vật trông rất giống chị Ni nhưng bị che mặt. Theo tin tức thu thập được, dì của chị Ni là dị nụ nói rằng cách một tiếng dì nụ đã liên lạc với Ni và nói Ni sẽ về Việt Nam. Sao lờ đi mấy ông nội, con ta mới điện thoại nói chuyện với tôi nãy giờ đây. Cái thứ hai nó nhắn tin bình luận rằng là nó cúp với mấy má, à, mấy mà đừng có mơ nó làm gì đâu mà trời nhưng cảnh sát mã lai bắt nó. Nó mới nhắn tin bình luận tôi, nó coi trên cái bình luận trên tường Facebook tôi với mấy ông nội, mấy bà ngoại mấy ông nào bông ngoại tâm người tâm tốt không mà nghe thấy người ta có chuyện có chuyện bắt đầu rằng 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 chia sẻ ăn mừng mọi người chia sẻ rằng rằng đây tôi là người làm chứng này cháu tôi này nó má nói chuyện với tôi cách đây một tiếng đồng hồ này mấy má mấy ba 5 phút thì gì lại viết như sau ông trời tuy ở trên cao rất xa nhưng thấy rõ việc làm tốt xấu của từng người ni là người tốt chắc chắn là bình an tụi bay đừng đắc ý nhé trong khi đó khán giả vì quá lo lắng đã nhắn tin cho ái quyên mai là người em thân thiết với ni chị ni vẫn bình an nha mọi người ơi chị mèo mèo ở tại malaysia xác nhận nha nếu chị ni có gì thì sẽ cho chị ni điện thoại cho người thân liền mèo ơi trên mạng đăng chị ni bị bắt lại sân bay mã lai chị hồi hộp đau tim không biết có không mèo ơi ái viên mai trả lời không có nha bạn thông tin sai sự thật nha bạn đừng có tin chiều rồi nghe thấy rồi nằm khóc vì lo sợ lo cho ni quá Chị phe chính nghĩa, Benny và Hồng Loan, cảm ơn Mel nhiều. Nguyên nhân câu chuyện chị Ni cách đây 2 năm, cô đã từng giúp đỡ một số nạn nhân ở Việt Nam qua Mã Lai lấy lại công bằng. Nhưng việc cô tự ý quay hình ảnh mình vô nhà của một số nạn nhân này rồi đưa lên trên mạng cũng là đoàn chí mạng cho cô. Nó đã hại cô cho đến thời điểm bây giờ. Mặc dù việc làm của Ni là tốt, là trượng nghĩa, nhưng ở một khía cạnh nào đó, dù người ta có là ăn cướp, nhưng việc xông vào nhà người khác dù có sự chứng kiến của công an bên Mã Lai cũng là không hợp pháp. Và dựa vào điều này, Hồ Tuyền và một số nhân vật tư thù Ni trong những ngày gần đây trong drama nhà nghệ sĩ Vũ Linh phối hợp nhau để hại Ni. 
nhưng hồ tuyền nói cô ta cho người đứng quay hình nhưng phía ái quyên mai lại nói nhi không bị bắt và hiện tại nhi đang ngồi với bích trâm linh tý hồng loan vậy có nghĩa hồ tuyền tiếp tục nổ thêm một lần nữa và phía bên việt nam nhân vật thám tử luôn là người đã kêu tên của chị nhi lên trên kênh của mình đến mặt trời lặn và một số nhân vật có tư thù với nhi nếu nhi không có bị bắt thì những nhân vật này đã mang tội vu khống người Như vậy là chị Ni cũng đã nắm được tình hình Những ngày qua Hồng Trinh đã lên kênh của Phước Võ Nói rất nhiều về mình Theo như những gì Hồng Trinh chia sẻ trước đây Cô cũng là một người có ăn học Từng trải đời nên cô ta đánh giá một sự việc gì đó Đều chính xác Nhưng xem lại chuỗi câu chuyện từ drama Ca sĩ Kim Ngân bên Mỹ Và drama nhà nghệ sĩ Vũ Linh thì thấy cô này Chỉ ăn theo Đó là lúc Thiết Nga có rất nhiều người ủng hộ Và cô ta cũng đã bên vực Kim Ngân cho đến chuyện drama nhà nghệ sĩ Vũ Linh, cô ta cũng chỉ là ăn theo hoặc do một người nào đó nhờ vả lên tiếng. Vì với một người trí thức thì phải có cái nhìn sáng suốt, không ai mà vào nhà cướp gác sắt. Cho đến hôm nay, đưa công khai ra sân bay và live stream mà không bị xe ai dùm ngó tới. Tội phạm trốn chua trốn nhũi còn bị xe ai tống cổ. Hỗn hồ gì, video của Ni được phát công khai trên các trang mạng thì làm sao xe ai không dùm ngó tới. Nếu đi là tội phạm thật. Và đặc biệt những nạn nhân bên Mã Lai vì sao không dám live stream lên trên mạng xã hội Đưa mặt thật ra công khai tố cáo Ni Đây là cơ hội dành cho Hồng Trinh Đừng vì lên tiếng bắt chấp không phân biệt đúng sai Để bên vực ai đó mà không điều tra kỹ càng Như chuyện hiện tại cô ta đem bên vực phía bên cô Sáu Có nghĩa là cô ta đã đi ngược lại với pháp luật Dành nhà cho ở nhờ Dù Hồng Loan là con nuôi hay con ruột Cô là hàng thừa kế thứ nhất Hàng thừa kế thứ hai Nếu người mất để lại di chúc thì mới có quyền hưởng nhưng đằng này không có một tờ giấy gì cả, mà lại đi tranh giành 